Hi friends, in the video, we will talk about the video. Conversions of context free grammar to push down automata. Context free grammar number is equivalent to push down automata. We will talk about the steps and procedures. We will talk about the video. Steps for converting context free grammar to push down automata. Now, the first step is to convert the given protection of context free grammar into Grebeck normal form. We will talk about context free grammar. We will talk about context free grammar. Grebeck normal form is the non-terminal hence to terminal into any number of non-terminal non-terminal hence to terminal we have seen in the previous video so we can't tell you so we can't tell you non-terminal is the capital letter terminal is the small letter in the format so the pushdown automata will have only one starting state q0 so we can tell you pushdown automata is the starting state so we can tell you q0 so we can tell you the starting state of pushdown automata transition Jadi, apa dia guna abrint soli pating na transition of Q not kama. What input symbol is read? In the stack, Z0 is insert. In this situation, you can tell me what you are doing. Yes, the context-free grammar is starting symbol. What you are doing in the stack, you can push. Okay, you can start the starting state. You can push the context-free start symbol. You can change the state. That's the first step. That's the epsilon. Sorry, null. You can tell the input string. Yes, you can see the starting symbol of context-free grammar. Q0 is the starting state of push-down automata. Z0 is the starting symbol of the stack. That is the stack symbol. Stack symbol is the starting symbol of the stack. What do you do? The top of the stack is verified. The top of the stack is verified. The top of the stack symbols is non-terminal. You can get a procedure in non-terminal. You can get a procedure in non-terminal. Top of the stack is non-terminal. What do you want to say? If you want to say what you want to say about the protection rule, what you want to say is push. Non-terminal is non-terminal. Top of the stack is Top of the stack is non-terminal. Production ruler is the value of the value. If you have a value, you can pop it. If you have a value, you can push it in the stack. This is non-terminal. This is the top of the stack symbol. Terminal is the terminal. Top of the stack is terminal. You can verify your input symbol. If you match these two, you can pop it. If you have two conditions, Top of the stack is non-terminal. You can push the value of non-terminal. Top of the stack is terminal. You can check the input symbol. You can match it. You can follow the rules. You can pop all the input symbols in the stack. You can pop all the stack symbols in the stack. Z0 is the input symbols in the process. Let's say that in the stack, the Z0 is the input and the input is the input and the input is the process. What you do is pop the Z0 and the final state of the stack. So, this is the procedure for converting context-free grammar to push down automata. Let's see the example problem. Example problem is to say that Construct the push down automata for the following grammar that accept the strings and you can use strings. We can use a context free grammar and that is equal to push down automata construct and the string is accepted or not. We can use the same thing. If you use push down automata and the string is accepted or not, we can use the same thing. Stack empty and push down automata and the final state is reached and the string is accepted. We can use the same thing. We can use the same thing. First step is to say that if you have a context-free grammar, you can use Grebeck normal form. If you have a context-free grammar, you have a Grebeck normal form. Terminal into number of non-terminals. Terminal into non-terminal. Terminal into non-terminal. Non-terminal, sir, terminal, this is all already in Grebeck normal form. So, you can convert to Grebeck normal form. So, what did you tell me about Grebeck normal form? Sorry, context-free grammar is starting symbol in the stack. Push the state change. You can tell me about Q0. Push down automata is a starting state. I don't want to read any input symbol. Stack is a starting symbol. 
வரிகள் வந்து கியூ நாட் அப் சாரி ஜட் நாட் அப்படின்றது மட்டும் இருக்கு ஓகேங்களா அப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ராக்ட் ஃப்ரீ கிராமருடைய ஸ்டார்டிங் சிம்பிள் எஸ் அப்படின்றத ஸ்டாக்ல புஷ் பண்ணிட்டு நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கியூ ஒன் அப்படின்ற இந்த ஸ்டேட்டுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் எப்பயுமே ஸ்டாக்ல ஒரு சிம்பிளை புஷ் பண்றதுக்கு முன்னாடி டாப் ஆஃப் த ஸ்டாக்கை பாப் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நீங்க புஷ் பண்ணணும் புஷ் பண்ணும்போது எதை பாப் பண்ணீங்கன்னா அதோட சேர்த்து தான் புஷ் பண்ணணும் ஜட் நாட் அப்படிங்கிறத வந்து டாப் ஆஃப் த ஸ்டாக் இதை பாப் பண்ணிட்டு இதோட சேர்த்து தான் இந்த ஸ்டார்டிங் சிம்பிளை புஷ் பண்ணிருக்கணும் இங்க பாருங்க நான் அந்த எஸ் ஜட் நாட் அப்படின்றத சேர்த்து புஷ் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஸ்டார்டிங் சிம்பிளை புஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் டாப் ஆஃப் த ஸ்டாக் வந்து நீங்க வெரிஃபை பண்ணணும் டாப் ஆஃப் த ஸ்டாக் வந்து நான் டெர்மினலா டெர்மினலா அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாப் ஆஃப் த ஸ்டாக் வந்து எஸ் எஸ்ங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் டெர்மினல் அப்ப நான் டெர்மினலா இருந்தா என்ன சொன்னேன் இதை பாப் பண்ணிட்டு அதுக்கு பதிலாக இதுக்கு இருக்கக்கூடிய வேல்யூவை புஷ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் இப்போ நான் கரெக்டா எந்த ஸ்டேட்ல இருக்கேன் கியூ ஒன் அப்படின்ற இந்த ஸ்டேட்ல இருக்கேன் என்னோட இன்புட் ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா இது இதை ஃபுல்லா நான் எடுத்துக்கிட்டேன் ஸ்டாக்ல என்ன இருக்கு எஸ் ஜட் நாட் இருக்கு எஸ் ஜட் நாட் இருக்கு ஓகேங்களா என்னுடைய டாப் ஆஃப் த ஸ்டாக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் டெர்மினலாக இருக்கு ஸோ அதனால் இந்த நான் டெர்மினலுக்கு பதிலாக ப்ரொடக்ஷன் ரூமில் கொடுத்த இந்த வேல்யூவை நான் இதில் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஸ்டாக்கில் இன்சர்ட் பண்ணிட்டேன் இங்கே பாருங்கள் டாப் ஆஃப் த ஸ்டாக் எஸ் அப்படின்றத நான் பாப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எஸ்க்கு பதிலாக என்ன வேல்யூ கொடுத்துருந்தாங்களோ அதை தான் நான் புஷ் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் ஜீரோ ஏஏ அப்படின்றத இந்த ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் புஷ் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா புஷ் பண்ணிட்டுனா இப்போ டாப் ஆஃப் த ஸ்டாக் வந்து எதுன்னு பாருங்கள் ஜீரோ ஓகேங்களா இப்போ நான் கரெக்டாக கியூ ஒன் அப்படின்ற இந்த ஸ்டேட்டில் இருக்கேன் என்னோட இன்புட் சிம்பிள் வந்து இது ஃபுல்லா எஸ் ஸ்டாக்ல வந்து என்ன இருக்கு ஜீரோ ஏஏ ஜட் நாட் ஜீரோ ஏஏ ஜட் நாட் அப்படின்றது இருக்கு இங்க பாருங்க இப்ப டாப் ஆஃப் த ஸ்டாக் வந்து என்னவா இருக்கு டெர்மினலா இருக்கு நான் டாப் ஆஃப் த ஸ்டாக் வந்து டெர்மினலா இருந்தா என்ன பண்ண சொன்னேன் இன்புட் சிம்பிளையும் அதையும் வெரிஃபை பண்ண சொன்னேன் மேட்சா இருந்தா பாப் பண்ணுங்கன்னு சொன்னேன் இன்புட் சிம்பிளும் டாப் ஆஃப் த ஸ்டாக்கும் வந்து மேட்சா இருக்கிறதுனால நான் பாப் பண்ணிட்டு ஸ்டேட் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் இங்க பாருங்க இதுவும் வந்து ஏ சாரி இன்புட் சிம்பிள் வந்து ஜீரோ அப்படின்றதுனால அதை என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி பாப் பண்ணிட்டேன் பாப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ரிமைனிங் வந்து என்ன இருக்குன்னா இந்த ஜீரோ பாப் பண்ணிட்டா ஏஏ ஜட் நாட் மட்டும்தான் இருக்கு ஸ்டாக்ல ஏஏ ஜட் நாட் மட்டும்தான் இருக்கு கியூ டூ அப்படின்ற ஸ்டேட்டு சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் நான் இப்போ கியூ டூவில் இருக்கேன் ஒன் ஜீரோ வந்து ஆல்ரெடி நான் என்ன பண்ணிட்டேன் பாப் பண்ணிட்டேன் ரிமைனிங் உள்ள இன்புட் ஸ்ட்ரிங் வந்து என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஜீரோ 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 இப்ப பாருங்க கியூ த்ரீ அப்படின்ற இந்த ஸ்டேட்ல இருக்கேன் என்னோட இன்புட் சிம்பிள் ஃபுல்லாவே ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஜீரோனு இருக்கு ஸ்டாக்ல என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஒன் எஸ் ஏ நாட் ஒன் எஸ் ஏ ஜட் நாட் இப்ப வந்து டாப் ஆஃப் த ஸ்டாக் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னவா இருக்குது டெர்மினலா இருக்கு ஸோ இன்புட் சிம்பிளும் ஒன்னு டாப் ஆஃப் த ஸ்டாக்கும் ஒன்னு மேட்சா இருக்கு அதனால என்ன பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா பாப் பண்ணிட்டு ஸ்டேட் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் ஓகேங்களா அப்ப பாப் பண்ணிட்டா இந்த ஒன் போயிடும் அப்ப மீ ரிமைனிங் வந்து ஸ்டாக்ல என்ன மட்டும் தான் இருக்கும் எஸ் ஏ ஜட் நாட் மட்டும் தான்
சாரிங்க இந்த இடத்துல ஏவுக்கு பதிலாக ஜீரோ எஸ் கிடையாது இங்கேயும் ஜீரோ இருக்குது இந்த ஏவுக்கு பதிலாக எனக்கு என்ன இருக்குன்னா ஜீரோ அப்படின்ற வேல்யூவும் புஷ் பண்ணலாம் ஆனால் இந்த டாப் ஆஃப் த ஸ்டாக்கில் இருக்கக்கூடிய ஏவை பாப் பண்ணிட்டு அதுக்கு பதிலாக ஜீரோ அப்படின்ற இந்த வேல்யூவை புஷ் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா புஷ் பண்ணிட்டா இப்போ பாருங்கள் இங்கே இன்புட் சிம்பிள்ஸும் வந் ஏவுக்கு பதிலாக ஜீரோ அப்படின்றத வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக்ல புஷ் பண்ணியிருக்கேன்னா ஏவுக்கு பதிலாக நான் ஜீரோ எஸ் புஷ் பண்ணலாம் ஒன் எஸ் புஷ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஜீரோ அப்படின்றத புஷ் பண்ணலாம் நான் இந்த இடத்துக்கு இந்த இடத்துல என்ன புஷ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ அப்படின்றத நான் புஷ் பண்ணியிருக்கேன் இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ டாப் ஆஃப் த சிம்பிள் வெரிஃபை பண்ணால் நான் டெர்மினலாக இருக்கு ஸோ அதனால் நான் இதுக்கு பதிலாக திரும்ப என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கான வேல்யூ என்னவோ நான் அதை வந்து புஷ் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஏவுக்கு பதிலாக இருக்கக்கூடிய மறுபடியும் ஜீரோ அப்படின்ற அதே வேல்யூவை நான் என்ன பண்ணுறேன்னா புஷ் பண்ணுறேன் டாப் ஆஃப் த ஸ்டாக்கு ஏ அப்படின்றத பாப் பண்ணிவிட்டு ஏவுக்கு பதிலாக என்ன புஷ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ அப்படின்றத நான் புஷ் பண்ணுறேன் ஸோ அப்போ ஸ்டாக்கில் என்ன இருக்கும் ஜீரோ ஏ ஜட் இருக்கும் ஜீரோ ஏ ஜட் நாட் இப்போ இன்புட் சிம்பிளும் டாப் ஆஃப் த ஸ்டாக்கும் மறுபடியும் மேட்ச் ஆகிறதுனால என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா பாப் பண்ணிவிட்டேன் பாப் பண்ணிவிட்டா எனக்கு வந்து என்ன இருக்கும் ஸ்டாக்கில் ஏவை பாப் ஜீரோ பாப் பண்ணிட்டா ஏ ஜட் நாட் மட்டும் தான் இருக்கும் ஏ ஜட் நாட்டு இந்த இன்புட் சிம்பிளை ப்ராசஸ் பண்ணிவிட்டா ஸோ ரிமைனிங் ஜீரோ மட்டும்தான் இருக்கும் ஸ்டாக்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஜட் நாட் அப்படின்றது மட்டும்தான் இருக்கும் ஏன்னா இதையும் இந்த சிம்பிளையும் நான் வந்து பாப் பண்ணிட்டேன் ஸ்டாக்கில் வந்து வெறும் ஜட் நாட் மட்டும்தான் இருக்கு நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் எல்லா இன்புட் சிம்பிளும் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு ஸ்டாக்கில் வந்து ஜட் நாட் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அதையும் பாப் பண்ணிட்டு ஃபைனல் ஸ்டேட்டுக்கு வந்துருங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் அந்த மாதிரி நம்ம ஃபைனல் ஸ்டேட்டுக்கு வந்தாச்சு இப்போ வாங்க இதுக்கு டிரான்சிஷன் டயக்ராம் எப்படி பண்ணுறது அப்படி இதோட லாஜிக் ஒன்றுமே இல்லைங்க கொடுத்துருக்கக்கூடிய ப்ரொடெக்ஷன்ஸ் ரூலை வச்சு எப்படி வந்து ஸ்டாக்கை எம்டி ஆகுறது அப்படின்றது தான் நம்ம இதில் வந்து பார்க்கணும் இங்கே பாருங்கள் நான் வந்து கியூ நாட் அப்படின்ற இந்த ஸ்டார்டிங் ஸ்டேட்டில் இருக்கேன் எந்த ஒரு இன்புட் சிம்பலையும் ரீட் பண்ணலை ஜட் நாட் அப்படின்ற இந்த ஸ்டாக் சிம்பிளை ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு எஸ் ஜட் நாட் அப்படின்றத புஷ் பண்ணிவிட்டு கியூ ஒன் அப்படின்ற இந்த ஸ்டேட்டுக்கு போயிருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் இதுதான் வந்து ஸ்டார்டிங் ஸ்டேட்டு இங்கே இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் ஸ்ட்ரிங் இந்த சைடில் இருக்கிறது இந்த சைடில் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப் ஆஃப் தி ஸ்டாக்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக்கில் புஷ் பண்ண சிம்பிள்ஸ் இதே நல் ஸ்ட்ரிங் போட்டால் இது வந்து பாப் பண்ணதாக அர்த்தம் ஓகேங்களா அந்த மாதிரி நல் ஸ்ட்ரிங் போட்டால் பாப் பண்ணதாக அர்த்தம் இங்கே பாருங்கள் நான் எந்த ஒரு இன்புட் சிம்பிளையும் ரீட் பண்ணல எந்த ஒரு இன்புட் சிம்பிளையும் ரீட் பண்ணலை டாப் ஆஃப் த ஸ்டாக் வந்து ஜட் நாட் இருந்துச்சு அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு எஸ் ஜட் நாட் அப்படின்றத புஷ் பண்ணிவிட்டு கியூ நாட்லேருந்து கியூ ஒன்னுக்கு வந்திருக்கேன் கியூ நாட்லேருந்து கியூ ஒன்னுக்கு வந்திருக்கேன் இன்புட் சிம்பிள் எதையும் ரீட் பண்ணல டாப் ஆஃப் த ஸ்டாக் வந்து ஜட் நாட்டை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு எஸ் ஜட் நாட் அப்படின்றத நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா புஷ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நான் இந்த ஸ்டேட்ல இருக்கேன் கியூ ஒன் அப்படின்ற இந்த ஸ்டேட்ல இருக்கேன் கியூ ஒன் அப்படின்ற இந்த ஸ்டேட்ல இருக்கும்போது ஜீரோ அப்படின்ற இந்த இன்புட் சிம்பிளை ரீட் பண்ணிவிட்டு டாப் ஆஃப் த ஸ்டாக் வந்து எஸ் எஸ்ஸை ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பதிலாக ஜீரோ ஏ ஏ அப்படின்றத ஸ்டாக்ல புஷ் பண்ணிவிட்டு கியூ ஒன் அப்படின்ற இதே ஸ்டேட்லேயே இருக்கேன் Q1 ஒன் அப்படின்ற இதே ஸ்டேட்ல இருக்கும்போது என்னோட இன்புட் சிம்பிள் ஜீரோ அப்படின்றத ரீட் பண்ணிவிட்டு டாப் ஆஃப் த ஸ்டாக் வந்து எஸ் ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பதிலாக ஜீரோ ஏ ஏ அப்படின்றத புஷ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நான் மறுபடியும் கியூ ஒன் அப்படின்ற இதே ஸ்டேட்லேயே தான் இருக்கேன் என்னுடைய டா இன்புட் சிம்பிளும் டாப் ஆஃப் த ஸ்டாக்கும் வந்து மேட்ச் ஆனதுனால அதை பாப் பண்ணிவிட்டு கியூ டூ அப்படின்ற இந்த ஸ்டேட்டுக்கு போயிருக்கேன் நான் ஜீரோ அப்படின்ற இன்புட் சிம்பிளை ரீட் பண்ணும்போது என்னுடைய டாப் ஆஃப் த ஸ்டாக்கும் வந்து ஜீரோன்னு இருந்துச்சு அதனால் பாப் பண்ணிவிட்டு கியூ டூ அப்படின்ற இந்த ஸ்டேட்டுக்கு போயிருக்கேன் நான் இப்போ கியூ டூ அப்படின்ற இந்த ஸ்டேட்டில் இருக்கேன் கியூ டூ அப்படின்ற இந்த ஸ்டேட்டில் இருக்கும்போது ஒன் அப்படின்ற இந்த இன்புட் சிம்பிளை ரீட் பண்ணும்போது டாப் ஆஃப் த ஸ்டாக் வந்து ஏ இருந்துச்சு அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பதிலாக ஒன் எஸ் அப்படின்ற இந்த வேல்யூவை இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு கியூ த்ரீ அப்படின்ற இந்த ஸ்டேஜுக்கு போயிருக்கேன் நான் ஒன் அப
இன்புட் சிம்பிள் ஜீரோ அப்படின்றத ரீட் பண்ணும்போது டாப் ஆஃப் த ஸ்டாக் எஸ்ஆ இருந்துச்சு அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு ஜீரோ ஏஏ அப்படின்ற ஸ்டாக்ல புஷ் பண்ணிட்டு கியூ ஃபை அப்படின்ற இந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்திருக்கேன் இங்கே பாருங்க இப்போ நான் கியூ ஃபை அப்படின்ற இந்த ஸ்டேஜில் இருக்கேன் ஜீரோ அப்படின்ற இன்புட் சிம்பிளை ரீட் பண்ணும்போது டாப் ஆஃப் த ஸ்டாக்கும் வந்து ஜீரோவாக இருந்துச்சு அதனால் நான் பாப் பண்ணிட்டு கியூ சிக்ஸ் அப்படின்ற இந்த ஸ்டேட்டுக்கு போயிருக்கேன் இங்கே பாருங்க இன்புட் சிம்பிள் ஜீரோ டாப் ஆஃப் த ஸ்டாக்கும் ஜீரோ அதனால் பாப் பண்ணிட்டு கியூ சிக்ஸ் அப்படின்ற இந்த ஸ்டேஜுக்கு போயிருக்கேன் ஓகேங்களா இதுக்கப்புறம் ரிமைனிங் உள்ளது எல்லாமே என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா லூப் மாதிரி கண்டினியூஸ் ஆகும் ஏ வரும் ஒரு <laughs> ஓகேங்களா அதுக்கு அடுத்தது ஜீரோ அப்படின்றத பாப் பண்ணிட்டு கியூ சிக்ஸுக்கு போயிட்டுனா இப்போ நான் கியூ சிக்ஸில் இருக்கேன் ஜீரோ அப்படின்ற இன்புட் சிம்பிளை ரீட் பண்ணும்போது டாப் ஆஃப் த ஸ்டாக் வந்து ஏவா இருக்குது அதுக்கு பதில் ஜீரோ அப்படின்றத புஷ் பண்ணிவிட்டு நான் திரும்பவும் கியூ ஃபைவுக்கே வரேன் இங்கே பாருங்கள் ஜீரோ அப்படின்ற இன்புட் சிம்பிள் ரீட் பண்ணும்போது டாப் ஆஃப் த ஸ்டாக் வந்து ஏவா இருக்குது அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு திரும்ப கியூ ஃபைவ்க்கே வரேன் ஏன்னா மறுபடியும் வந்து ஜீரோ ஜீரோ அப்படின்றது மேட்ச் ஆகும் திரும்ப பாப் பண்ணுவோம் ஸோ அதனால் கியூ சிக்ஸுக்கே வருவோம் இதே மாதிரி இதை வந்து கண்டினியூஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் அதனால தான் நான் அந்த லூப்பை கண்டினியூஸில் போட்டிருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் ஏவுக்கு பதில் ஜீரோ புஷ் பண்ணியிருக்கேன் இது ரெண்டும் மேட்ச் ஆகுது அதனால் பாப் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் திரும்பவும் இந்த இடத்துல நான் டெர்மினல் வரும் இதுக்கு பதில் ஜீரோ அப்படின்றத புஷ் பண்ணியிருப்பேன் அதுக்கப்புறம் மேட்ச் ஆகும் பாப் ஆகும் இது வந்து கண்டினியூஸாக இருக்கிறதுனால இந்த இடத்துல லூப் வந்து கண்டினியூஸாக போட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா Q6 சிக்ஸில் இருக்கும்போது இன்புட் சிம்பிள் எம்டி ஆனதுக்கு அப்புறம் ஸ்டாக் வந்து ஜெட் நாட் இருக்கும்போது ஜெட் நாட்டை பாப் பண்ணிட்டு ஃபைனல் ஸ்டேட்டுக்கு வந்துட்டேன் எல்லா இன்புட் சிம்பிளும் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஸ்டாக்ல சிம்பிள் ஜெட் நாட்டை பாப் பண்ணிட்டு ஃபைனல் ஸ்டேட்டுக்கு வந்துட்டேன் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஆஃப் புஷ் டவுன் ஆட்டோமேட்டா ஃபார் தி கிவன் கிராமர் கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த கான்ட்ராக்ட் வித் கிராமருக்கு நம்ம வந்து ஈக்குவலண்டான புஷ் டவுன் ஆட்டோமேட்டா வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியாச்சு இதே மாதிரி மோர் தென் எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ணி பார்த்துருக்கேன் பொறுமையாக கவனிச்சு பாருங்கள் புரியலைன்னா கண்டிப்பாக புரியும் ரிமைனிங் உள்ள ப்ராப்ளம் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ ப்ராப்ளம்